Hello everyone. Uh, today our um, discussion of topic related to non-linear non-linear interaction of light with matter and harmonic generation. And this topic is taken from the paper second that is laser and laser applications of MSC fourth sem, and it is uh, belong to the laser spectroscopic technique. So what is, uh, let us see, we know about the laser and uh, for a laser we know that although a large number of active materials are available and lasers can be built using them. We all know about the lasers that active medium are used in the later laser to produce some light of a desired frequency and it is not possible to cover all wavelengths in interest. It is therefore necessary to transform the frequency of light generated by laser into light of desired frequency. The frequency conversion can be convenient obtained within the help of nonlinear optical media. <clears throat> that means all the active media and materials which are used in the laser device are not able to produce light of desired frequency. So frequency can be converted into desired frequency with the help of nonlinear optical media. Now harmonic generation, some frequency generation and parametric oscillations are three important effects exhibited by nonlinear crystals and are utilized in laser light frequency conversion. That is, there are three types of uh, generation of uh, frequency that is harmonic generation, some frequency generation and parametric oscillations are three types important effect that are exhibited by the nonlinear crystals to produce uh, laser light of desired frequency. Now let us see what is nonlinear medium. We know that dielectrics are insulators or non-conductors. That means they do not allow electric current to flow through it. That is non-linear uh, non-linear medium dielectrics जो होते हैं वो insulators होते हैं और they do not allow current to pass through them. If we uh, apply electric field across them, they get polarized and a dielectric is said to be polarized when the dipoles get oriented along the direction of external electric field E. मतलब अगर हम कोई डायलेक्ट्रिक को पोलराइज करेंगे तो उसके लिए हमते को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके प्लेट के अक्रॉस लगाना पड़ेगा जो उसको पोलराइज करेगा एंड द एक्सटेंड टू विच ए डायलेक्ट्रिक इज पोलराइज इज डिनोटेड बाय द पोलराइजेशन वेक्टर पी दैट इज पी इक्वल्स टू काई ई वेयर काई इज डायलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वी हैव द रिलेशन है ना देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर काई इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इज नोन एज डायलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी The stronger the electric field, the greater will be the polarization, and this relation holds for materials known as linear dielectrics. मतलब ये जो relation है ये linear dielectrics के लिए use होता है या hold होता है क्योंकि उसमें हम देखते हैं जैसे जैसे आप electric field का मान होगा वैसे ही polarization का भी मान होगा. As we seen that electric field polarizes the dielectrics. मतलब इससे अपने को ये clear हो जाता है कि कोई भी electric field एक dielectric को polarize कर सकता है. In the similar way, an electromagnetic wave also polarizes the dielectric. मतलब जो electromagnetic wave होते हैं, जिसमें electric field and magnetic field vector होते हैं, मतलब एक electric field is sufficient to polarize the dielectric. Therefore, an electromagnetic wave can also be polarized the dielectric. Thus, electric field vectors of light wave can polarize the dielectric. Because light is electromagnetic wave and it has light, uh, electric field and magnetic fields, therefore electric field vector can polarize the dielectrics. Hence the optical parameters are closely related to the dielectric polarization. Thus the refractive index of the medium will be given by mu equals to under root E epsilon and that is equals to under root 1 by 4 pi, 1 plus 4 pi chi. This relation holds for the polarizer, <coughs> polarization. Where refractive index of the medium is related to the electric sus uh, dielectric susceptibility with this relation. As long as the intensity of the light propagating in a dielectric medium is small, the parameters 
इन काई एंड न्यू आर कॉन्स्टेंट एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब अगर अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी देन दिस पैरामीटर मतलब ससेप्टिबिलिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होंगे कॉन्स्टेंट्स होंगे एन ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज प्रोड्यूस लाइट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन टू दी फॉर फाइव वोल्ट पर सेंटीमीटर अगर कोई हम ऑर्डिनरी लाइट इसे डायलेक्ट्रिक में डालते हैं तो उसमें उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो टेन टू दी फॉर फाइव वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है जबकि वेरी इन कॉम्पेरिजन टू एंड ये जो वोल्ट सेंटीमीटर है ये एटोमिक फील्ड के कॉम्पेरिजन में बहुत छोटा होता है and thus cannot affect the optical parameters क्योंकि जो field strength atomic field strength वो ज़्यादा होता है और जो हमारा external applied electric field कम होता है इसीलिए optical parameters affected नहीं होते हैं light कम light intensity वाले light से lasers produce light of field strength ten to the power seven to ten to the power eleven volt per centimeter which are of the order of atomic field strength तो जब हम लेजर लाइट को किसी नॉन लीनियर एंड या नॉन ली डायलेक्ट्रिक पे आपतित करते हैं उसकी फील्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जो एटॉमिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में होता है देयरफॉर द इंटेंस लाइट ऑफ लेजर इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द ऑप्टिकल पैरामीटर्स ऑफ ए मीडियम इसी प्रकार अगर हम कोई लेजर लाइट को डालते हैं तो वो उस मटेरियल के ऑप्टिकल पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लाइट वेब इज वेरी लार्ज एंड दस पैरामीटर्स लाइक आई म्यू एंड एप्साइल आर फंक्शन ऑफ ई एंड दस वी एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी एज शोन इन द फॉलोइंग रिलेशन काई जीरो काई वन काई टू आर पैरामीटर्स कैरेक्टराइजिंग द पोलराइजिबिलिटी ऑफ द मीडियम द सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स रिप्रेजेंट द नॉन लीनियर पार्ट ऑफ द पोलराइजेशन फर्स्ट पार्ट इज द लीनियर पार्ट वेर एज अदर पार्ट मतलब हायर ऑर्डर टर्म्स आर द नॉन लीनियर पार्ट ऑफ द पोलराइजेशन दस वी कंक्लूड दैट मेटेरियल्स इन विच पोलराइजेशन एग्जिबिट नॉन लीनियर डिपेंडेंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड नॉन लीनियर मीडियम और मेटेरियल्स इस प्रकार हम उन मेटेरियल्स को नॉन लीनियर मैडम मेटेरियल बोलेंगे जिसमें जो पोलराइजेशन है वो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पे लीनियरली डिपेंड होता है द फॉलोइंग फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन लीनियर मीडियम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पोलराइजेशन का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बहुत अधिक कर देते हैं तो वो पोलराइजेशन उसके ऊपर किस प्रकार नॉन लीनियरी नॉन लीनियरली डिपेंड करता है लेटर सी वाट इज सेकेंड हारमोनिक जनरेशन वी नो दैट ए मीडियम बिकम्स नॉन लीनियर when the electric field of the incident radiation is very high in case of optically isotropic medium the coefficients of even powers of e in equation p is equal to chi 0 e chi 1 e square plus chi 2 e cube and so on are zero matlab agar hum isotropic material ke liye dekhe to uske liye jo even powers of e hai uske jo coefficients hai wo zero hote hain but in case of an isotropic materials coefficients are even and odd powers of e exist matlab uski even aur odd powers ke jo coefficients hote hain wo sab exist hote hain in case of an isotropic materials the third order term is substantially smaller than the second order term and thus the above equation can be rewrite in the case of an isotropic material is as follows matlab polarization is given by chi 0 e plus chi 1 e square in the following graphical representation we see the asymmetrical asymmetrical polarization produced by a symmetrical electric field matlab electric field agar hum symmetrical intense electric field dalte hain to usme jo asymmetrical polarization prakt hota hai uska graphical representation ko hum is prakar dekh sakte hain and ye graph jo hai wo fourier analysis ko bhi batata hai fourier analysis of asymmetrical polarization waves the fundamental second hydrobin second harmonics and dc components matlab is graphs mein jo first wala hai ye aapko fundamental harmonic fundamental wave dikhata hai jabki first harmonic second harmonic and dc components ko bhi hum log fourier analysis polarization ke se prapt hota hai apne ko ऑन लीनियर डाइलेक्ट्रिक अगर इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ वी हैव रिप्रेजेंट 
we have represented the electrician A non-linear the electric field may be of the form. If we have electric field, we can prove it in this form. In the equation six, the contents of the contents of the term is four pi nu, which corresponds to a wave propagation or polarization in the same direction at the same speed of light, but having twice higher frequency. इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि एक टर्म जो फोर पाई न्यू होता है वो ट्वाइस ऑफ टू पाई न्यू दैट इज आवर ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई न्यू दैट इज ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सेकेंडली अंडर सम कंडीशन द पोलराइजेशन वेव मे कॉज एमिशन ऑफ ए न्यू लाइट वेव इट मीन्स दैट ए स्ट्रॉन्ग लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू प्रोपोगेटिंग इन ए नॉन लिनियर मीडियम कैन जनरेट ए न्यू लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू इट इज अ सेकेंड हारमोनिक एंड हेंस ये Phenomena is known as, uh, known as second harmonic generation. And the velocities are given by, if we new or two new frequency ke wave ke velocities, ko dekhe, they are given by V1 equals to C by mu, which is a function of nu, and V2 equals to C by mu into two nu, that is uh, twice of nu. The velocity V2 of the generated The velocity of V2 of the generated wave differs from the incident wave because refractive index is a function of frequency. Now efficient transfer of energy from the polarization wave to the second harmonics that the velocities must be matched. And the two mu nu equals to mu equals to two nu. This is phase matching condition. मतलब जब हम दोनों वेव के लिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इक्वल कर देते हैं तो दैट इज नोन एज फेज मैचिंग कंडीशन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई ओनली इन एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल नोन एज नो यूनिएक्सियल क्रिस्टल व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन एन यूनिएक्सियल क्रिस्टल इट स्प्लिट्स इनटू टू वेव्स नेमली ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी रे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन <clears throat> the process of second harmonic generation requires an uniaxial crystal exhibiting high nonlinear susceptibility chi2. It must be cut in the shape of a rectangular parallel pipette with the axis along the direction of propagation. The incident light must be polarized with the plane of polarization perpendicular to the plane of principal section of the crystal. When this condition is satisfied, a wave of, a wave of frequency nu produces another wave of frequency 2 nu, which is the second harmonics. The direction of second harmonic coincides with the original wave. The graphical representation is uh, shown in the following figure. Now, second harmonics generation can also be seen from this equation also. And if you assume that electric field incident is on the is of the form equals to e zero cos omega t, then we have p equals to chi and uh, is equal to chi one e to chi two e square chi three e cube, where coefficients of chi show the nonlinearities in polarizability as the applied electric field is strong. Now, if we um, put the values and trigonometrically we solve it, we, uh, we have the following relation for the polarization vector. The first term is a constant. The second term is the fundamental harmonic polarization. And the third term is the second harmonic polarization vector. Thus, we see the second harmonic generation, how it is produced and how it can be shown in the in the form of an equation thank you